അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈമൻസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് മൈമൻസ് കിച്ചണിലൂടെ ചോളെ ഭട്ടൂര ഉണ്ടാക്കിയാലോ വൈറ്റ് കടല വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള മസാലയും ഭട്ടൂരയുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഭട്ടൂരയിൽ ഞാൻ ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ കളർ ഇങ്ങനെ ഇത് ഓപ്ഷണൽ മാത്രമാണ് ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഭട്ടൂരയുടെ ദോ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി രണ്ട് കപ്പ് മൈദ പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് ചേർത്താണല്ലോ ഭട്ടൂര തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മുട്ട കറുകപ്പ് തൈര് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് കാൽ ഗ്ലാസ് പാല് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സാക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഭട്ടൂരയുടെ ദോ റെഡിയാക്കാം മൈദയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മുട്ട ഉടച്ചത് കുറച്ച് തൈര് പാൽപ്പൊടി ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സാക്കി വെച്ച ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം പാൽപ്പൊടിക്ക് പകരം നമുക്ക് പാല് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാനായി ഇപ്പം ഞാനിപ്പം പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മൈദ വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ദോ ആക്കി അധികം ലൂസ് ആവാതെ എന്നാൽ നന്ന ടൈറ്റായി പോവാതെയുമുള്ള ദോ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം കട്ടയില്ലാതെ ഇതുപോലെ നന്നായി കുഴച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി മൂടി വെക്കാം ഒരു നനഞ്ഞ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂടി വെച്ചോ നമുക്കത് മൂടി വെക്കാം ഈ സമയം നമുക്കൊരു ചോള മസാല റെഡിയാക്കാം അപ്പം അതിനായി മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ച ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളക്കടല ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമായ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുമുട്ട് കടല നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിനായി നമുക്കൊരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പം അതിനായി വേണ്ടുന്നത് രണ്ട് സവാള ഒരു തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കുറച്ച് ലീവ്സ് കറി ലീവ്സും മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇനി നമുക്ക് പൊടികളായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ വേണം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോള മസാല പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന പൗഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതിനായി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആംചൂർ പൗഡർ കൂടെ ചേർക്കുന്നതാണ് ചോള മസാല പൗഡർ അപ്പം നമുക്ക് കടല മസാല തയ്യാറാക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനായി കുക്കറിലേക്ക് കടല ഇട്ടുകൊടുത്ത് രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കടല വേവിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോകണ്ട ഇനി വെള്ളം കൂടിയാലും നമുക്കത് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വറ്റിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് കടല വേവുന്ന സമയം നമുക്ക് തക്കാളിയും സവാളയും അരിഞ്ഞ് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പച്ചമുളകും രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല പെപ്പർ പൗഡർ പൗഡേഴ്സ് എല്ലാം നന്നായി മിക്സാക്കി വെക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെജിറ്റബിൾസും സ്പൈസസും എല്ലാം കൂടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അരച്ചെടുത്താണ് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നവ ഓരോന്നായി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക വറ്റൽ മുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള അധികം കളറായി പോവണമെന്നില്ല ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി ഈ സമയം നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്നും
ഇത് നന്നായി വഴന്ന ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തത് ചൂടാറാനായി വെക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്കിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം അധികം അരഞ്ഞ് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല കുറച്ച് തരുതരുപ്പായി അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വരാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്കുള്ള പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വറ്റൽ മുളകിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൗഡറിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൗഡർ ചേർക്കുമ്പോൾ തീ വളരെ ലോ ആക്കി വെക്കണം കരിഞ്ഞു പോവാതെ മൂപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം മിക്സിയിലുള്ളത് കൂടെ കഴുകി ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായി തിളച്ച് ഇതിലെ എണ്ണ പുറമേ തെളിഞ്ഞു വരണം ഈ സമയം നമുക്ക് കടല വന്നു എന്ന് നോക്കാം അഞ്ച് വിസിലിന് ശേഷം ഞാനിത് കുക്കർ തുറന്ന് കടല നന്നായി വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവുമുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ ഗ്രേവിയിലോട്ട് കടല ഇട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഈ സമയം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരണം ഇത് നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ മൂടി തുറന്ന് വെച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കാകാനായി നമുക്കിതൊന്ന് സ്പൂണ് കൊണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഗ്രേവിയിലേക്ക് കടല നന്നായി അലിഞ്ഞിറങ്ങി നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടലക്കറി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ബട്ടൂര ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ബട്ടൂരയുടെ മാവ് ഇപ്പൊ ഡബിൾ സൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ നന്നായി കുഴച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്കിത് രണ്ട് പാർട്ടാക്കി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു പാർട്ട് എടുത്ത് നമുക്കിതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കാം അധികം തിന്നായി പോവരുത് കുറച്ച് തടിയോടുകൂടി തന്നെ നമുക്കിത് പരത്തിയ ശേഷം ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലവർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടൂര പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയം ഓയിൽ ചൂടാകാനായി കടായിൽ വെക്കാം ആ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ പാർട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബോളാക്കി വീണ്ടും ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കാം അതിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചൂടായ ഓയിലിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നന്നായി തിളച്ചു വന്ന ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ബട്ടൂരയായിട്ട് ഒരു ബാച്ചിൽ മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഓരോ ബട്ടൂരയും നമ്മൾ ഓയിലിൽ ചെറുതായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ബട്ടൂരയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്ത ശേഷം എല്ലാം നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൂരയും ചോള മസാലയും ഇവിടെ റെഡിയായി നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റമാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായം പറയൂ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്